De esta manera comenzamos a compartir los seis temas de la primera semana de septiembre. Tema número uno. Legislatura Provincial creó programas de tratamiento contra las enfermedades de la piel y los trastornos en el habla. Además de los abordajes contra el vitiligo y la tartamudez, la Cámara de Representantes declaró patrimonio histórico a la antigua chacra de Alberto Roth y la Capilla San Miguel Arcángel de la ciudad de Puerto Rico. Asimismo, se creó el Programa Provincial de Promoción del Muralismo. La inclusión social, educativa y laboral de las personas con tartamudez y otras alteraciones. Tal como lo hablábamos con la licenciada Marianela Pajón, jefa del Servicio de Fonoaudiología, durante nuestra visita al Hospital de Pediatría es objetivo de esta ley garantizar el acceso equitativo a servicios de detección temprana, de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las alteraciones en la fluidez del habla en niños, adolescentes y adultos buscando la reducción de la persistencia de la tartamudez, la prevención de las secuelas asociadas, algunas secuelas vinculadas a cuestiones emocionales muy importantes, como la falta de confianza, la baja autoestima, la ansiedad, el estrés, la frustración. Además, por supuesto, de dificultades laborales, académicas, entre otras. Con la detección temprana se busca mejorar la calidad comunicativa del paciente, ya que la tartamudez se caracteriza por paradas en el flujo del habla y esas paradas toman la forma de repeticiones de sonidos, de sílabas, de palabras monosilábicas o prolongaciones y hasta a veces bloqueos. En el informe del dictamen de comisión queda expresada la necesidad de asegurar por ley la atención y asistencia de un equipo interdisciplinario de carácter médico en las terapias de estimulación temprana, de reeducación y de rehabilitación. Considerando un trabajo articulado entre el sistema sanitario, las universidades, los diferentes polos de innovación, Desarrollo Científico y Tecnológico de la provincia, se busca promover trabajos de investigación en la región para generar conocimientos y avances en el tratamiento y el abordaje integral de las alteraciones en la fluidez del habla. Tal como nos indicara Marianela, este proyecto pone mucha fuerza en la formación de los profesionales de las diferentes áreas de la salud por lo que será prioridad contar con personal altamente calificado para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento especializado, con gran capacidad para brindar formación a los recursos humanos provenientes de otros sectores como ser educación, del universo laboral, entre otros. Es importante señalar que en el marco de este proyecto se crea el Programa Provincial para la detección temprana, la atención, el tratamiento de la tartamudez y otras alteraciones en la fluidez del habla en el ámbito del Parque Provincial de la Salud Dr. Ramón Madariaga. Aprobado, sancionada la ley. Tenemos que tener en claro que el vitiligo es una enfermedad adquirida donde hay un trastorno en una de las células que le da el pigmento a la piel, que es el melanocito. Entonces, eh, el primero que uno tiene que evaluar es la parte dermatológica, ver la, la distribución del vitiligo y sus asociaciones, hay que tenerlas en cuenta. Por eso el equipo multidisciplinario, tratar si las enfermedades como las tiroiditis, si la diabetes... 
todas las enfermedades genéticas que pueden estar asociadas al vitiligo. Por eso es un equipo multidisciplinario súper importante. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Enzo Daniel Ayala y hoy les vengo a contar de qué se trata eh, todas estas manchas que tengo en la piel. Todas estas manchas en la piel son relacionadas por el vitiligo, por del vitiligo infantil que, que a causa del vitiligo y de estrés emocional se me empezó a caer el cabello. A todos nos podemos pasar esto, eso por, a causa del vitiligo. El vitiligo es una patología que, que, que no duele, que no contagia, que no, que no arde, que no, con, que no hace nada. Son solo manchas en la piel que afectan solo a la salud mental y a la, y a la piel. Por eso no nos, hay, no nos hay que burlar de los demás y ni hacer bullying. Claro que es muy importante tener una ley que avale para el tratamiento multidisciplinario del vitiligo, que lo podemos ayudar sí, a los pacientes en general y a cada uno como corresponde. ¿Votamos en general? Aprobado. Sancionada la ley. Tema número 2. Se realizó la primera tromboaspiración pulmonar del Nordeste. Se realizó la primera tromboaspiración pulmonar del Nordeste en el Parque de la Salud. El sector hemodinamia del Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga, junto a un comité especializado, realizó por primera vez en el Nordeste la cirugía de tromboaspiración pulmonar. Esta novedosa intervención se realizó por novena vez en el país. El paciente fue dado de alta solo cuatro días después de la cirugía. Comento el caso de un paciente que ingresó por un cuadro de tromboembolismo pulmonar, eh, en el cual se hizo un tratamiento que es novedoso para la zona, que es la extracción del trombo con catéteres, con un catéter de tromboaspiración, de manera exitosa, como dijimos es el primero en la zona nordeste, el noveno a nivel del país, y es un tratamiento muy importante para la evolución del paciente. Sabemos que gran parte de los pacientes, el 20% de ellos, se fallecen antes de ingresar al hospital con este cuadro eh, y el poder tener un servicio en el cual se forma un comité gracias al, al, al Parque de la Salud, pudimos hacer un comité especializado en trombombolismo pulmonar y decidir la terapéutica acertada y poder conseguir este dispositivo para poder realizar este tratamiento, pudo este paciente tener una evolución eh, favorable y poder ser dado de alta eh, en cuatro días posterior al tratamiento que le hicimos. Lo que se hizo es extraer trombo de la arteria pulmonar, como les dije, es un paciente que tuvo una cirugía y posterior a la cirugía traumatológica, que generalmente es lo que un factor predisponente de formar trombos en las piernas y ese trombo viaja al pulmón eh, fue el desencadenante de su patología que gracias a Dios no fue a mayores. Ahora lo que hay que hacer es una evolución, eh, controlarlo al paciente para evitar que tenga secuelas, pero la idea es que con este tratamiento evitemos que ese paciente caiga en el porcentaje de los pacientes que evolucionan con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Avanzamos con el tema número 3. Herrera Wad, único gobernador invitado a la celebración del poder ciudadano por los 40 años de la democracia. 
El gobernador Oscar Herrera Uade participó en el Salón Libertador del Sheraton Hotel and Convention Center de la Ciudad de Buenos Aires, del brindis que organizó la Fundación Poder Ciudadano para celebrar los 40 años de democracia. El capítulo argentino de Transparencia Internacional llevó adelante su evento anual en el Hotel Sheraton con más de 500 invitados. Asistieron jueces, fiscales, legisladores, funcionarios, empresarios y periodistas. Avanzamos con el tema número 4, salud privada en crisis. Transitamos una situación difícil, pero vamos a salir adelante, dicen médicos sanatoriales. El director médico del sanatorio Nocilia, Luis de Aro, y el presidente del directorio, Fabio Metas Núñez, comentaron luego de hacer el anuncio de las actividades para celebrar el 75 aniversario de la clínica privada de Posadas, que la situación en este contexto es sumamente preocupante. Todos la estamos pasando mal. Nos pone mal a nosotros porque atendemos personas y las personas también están mal, insistió Mestas Núñez. Si tenemos en cuenta el contexto, la situación es de suma preocupación. Eh, digamos, todos los que estamos acá somos trabajadores y todos cobramos un, un sueldo y todas las estamos pasando mal, ¿no es cierto? Y nos pone mal a nosotros porque nosotros este, atendemos personas y las personas que atendemos también están mal. Entonces, la verdad es una situación preocupante. Desde el punto de vista del, del panorama este, en general, eh, con el alto, el alto índice inflacionario que tenemos y los altos índices de pobreza, realmente no hacen más que preocuparnos. Y nosotros tenemos en este momento, como todas las instituciones de salud, serios problemas para mantenernos operativos debido a que nuestros insumos son en dólares, el costo del personal aumenta de manera proporcional a la inflación, que es altísima, pero nuestros aranceles y lo que nosotros cobramos nos fijamos precios. Nosotros cobramos lo que nos pagan las obras sociales y las este, fundamentalmente eh, son todos eh, financiadores con precios regulados. ¿sí? Entonces, eh, eso nos preocupa, nos preocupa de sobremanera, digamos, ¿no? porque... Sabemos que hay instituciones que están en serio, este, en serio riesgo de, de, de ser, este, tener problemas operativos. ¿no? Avanzamos con el tema número 5. Misiones será sede de la primera cumbre de Agricultura Sostenible del Mercosur. Con la presencia de expositores, productores, feriantes, investigadores y especialistas en producción sostenible, tendrá lugar la primera cumbre de Agricultura Sostenible del Mercosur en el Parque del Conocimiento de la Ciudad de Posadas el 18 de octubre. En la mañana de este martes en Casa de Gobierno, el Ministerio del Agro y la Producción, junto a otros actores institucionales, públicos y privados, lanzó la primera cumbre de Agricultura Sostenible del Mercosur que se va a realizar el 18 de octubre del corriente año en la Ciudad de Posadas. El evento contará con más de 20 conferencias en simultáneo, con la presencia de expositores especialistas en producción sostenible de la Argentina, Brasil, Paraguay y Europa. Tema número 6. Concejales aprobaron la creación del Observatorio Municipal de las Infancias y Adolescencias. Permitirá monitorear, analizar, difundir y promover herramientas que apoyen el proceso de la toma de decisiones en un espacio de construcción colectiva con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus derechos. Durante la sesión ordinaria número 22, aprobaron el dictamen de ordenanza sobre el proyecto de los concejales Daniel Bansic y Horacio Martínez para crear el Observatorio Municipal de las Infancias y Adolescencias en el ámbito del Consejo Deliberante. Tenemos una más, la 6 bis. Con la inversión de más de 13 millones de pesos en programas de asistencia, consolidan cuencas de frutas para la diversificación productiva misionera. 
El Ministerio del Agro y la Producción continúa impulsando emprendimientos, frutigortícolas en misiones, con el acceso a plantines de alta calidad genética, insumos y tecnología de irrigación para la diversificación productiva de las chacras. A través del programa de asistencia financiera para la reconversión, tecnificación y diversificación productiva que lleva adelante la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, el agro propone la conformación y fortalecimiento de emprendimientos frutos y hortícolas en predio de 14 productores de los municipios de Campo Grande, Campo Viera, 25 de Mayo y Colonia Aurora.